എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജോബീഷ് ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ പല വഴികളും നോക്കിയിട്ടും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ടോട്ടൽ അൺഇൻസ്റ്റാളർ എന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എറർ മെസ്സേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ അൺഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ടെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും വരികയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഗ്രിമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാനിങ്ങിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച അതേ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ലോഞ്ച് എന്നതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് വന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വൈറസ് കയറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല അതിന് ശേഷമായിട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ആകാത്ത ഫോൾഡറുകൾ കാണിക്കും അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാനായി നേരെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോവുക അവിടെ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആകാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവയെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അയക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി